El proceso de borrado general o borrado de fábrica o reset o formateo, como quieran llamarlo, es muy utilizado cuando el equipo está lento, el bloqueado no está trabajando de la forma correcta. También ocurre mucho eh, cuando, bueno, los motoras son equipos que se actualizan demasiado y a veces ese parche de seguridad o esa actualización influye mucho en que el sistema operativo no trabaje bien, es decir, la instalación no quedó bien hecha. Lo otro también es cuando vamos a vender el equipo y no queremos que ninguna información quede y quede totalmente de fábrica como nuevo y para muchas más opciones. Pero para hacer este proceso, el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones. Bueno, la primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo recordar su cuenta de correo electrónico. Eh, ya que pues ahí se almacena mucha información vital como los contactos, fotos, en fin entonces es bueno que ustedes sepan ese usuario es un mito que ustedes tienen que quitar la cuenta porque el equipo la va a solicitar en este caso no hay necesidad lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50% pues ahí estamos como al límite a un 60% y tercero indicarles que toda la información del equipo se va a perder excepto lo que se encuentre en la SIM card o en la cuenta Gmail o en la micro SD entonces qué vamos a hacer vamos a ingresar a los ajustes del equipo vamos a buscar acá sistemas y nos aparecen las opciones de restablecimiento entonces nos aparecen todo este montón la primera es restablecer la parte inalámbrica, lo que es Wi-Fi, Bluetooth, GPS. La segunda es como un restablecimiento pequeño, pero de aplicaciones. Este es un restablecimiento de fábrica un poco más grande. Este es para quitar la ISIN, para las personas que tengan la opción de la ISIN. Y la última es la que vamos a hacer, que es borrar todos los datos. Un borrado mucho más agresivo. El por seguridad me pedido el código de pantalla de bloqueo. Entonces, en este caso yo tengo una simple L. Yo dibujo acá y vuelvo y dibujo para mí, en este caso esta L, y confirmo el borrado. Bueno, en este caso ya el equipo hizo el borrado. Vamos sencillamente, vamos a ver si no nos pide conexión a internet. No nos debe pedir la cuenta de eBay. Ese equipo no tiene una sin car puesta. Eh, bueno, entonces esperamos ahí un momento. Configurar sin conexión a internet. Eso es clave a diferencia de otro proceso que sí lo exige. Aceptamos términos y condiciones. Acá siguiente. Y bueno, eso nos salta y nos ahorra mucho tiempo entonces acá voy a darle omitir no quiero configurar nada quiero ser muy ágil con este video para que pues haga toda la configuración correspondiente esperamos mucho más y acá le quito la opción de correo electrónico acá en siguiente acá siguiente y como se dan cuenta ya el equipo queda cargando el ecosistema de android y ya quedaría listo para utilizar sin ningún tipo de problema ahí está como no Ajá. 